محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرت و نشر رحمت و سلاط و سلام و تہیت و الکرام النبی المی العربی القرشی المکی المدنی الحاشمی الزی سمع فی السماء احمد و فی الارض ابل قاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أحل بيته الطيبين الطاحرين الماسومين المظلومين الذين أزهب الله عنهم الرجس ويتحرهم تطهيرا اللہانت اللہ علی عدائہم مجمعین من یومنا حضا الہ قیوم یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الكریم وحوا اصدق القائلین و قوله الحق فلولا نفر من کل فرقة من حمد طائفہ لیتفقہو فی الدین صلوات امام محمد باقر علیہ السلام انہ کے باقر العلوم بولا ہوئے شکا فندی علوم جنی علوم آل محمد کے شوار شامنے و پستاپن کریں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے جاوا پوری پرن و دین جے دینے کنو گھاٹتی چھلو نا جے دین شدو انو شرون و انو کرون کرے ایک جن مانوشر پکے انسان کامل ہوا شمبب چھلو شے دین پوری چالونار دائیت تو निश्चित भावे जा रहा थे और कौन करा होगे तिनी होगे ना दिल नए विचारों का अम्रा और कौन करते पारी ना अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तार प्यारा हबीबेर रखे जावा दिन के शुरुक्की तो रखते जे विलायत शुचना करे चलें, शे विलायत विश्वासी होए, शे अहलबैत अधार अलैहि सलात व सलामेर साथे मुआद्दत एवं उन्नुशानो उन्नु कोरोने माध्यमे, अमादे पृथ्वी के जन्नते पौरन तकरा संभव चिलो। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়ে যে প্রথমেই দিন পরিচালনার দায়িত্ব দিনই হাকমিয়াত বা হাকিমে দিন তারা হলেন যাদের কাছে আদল খুব একটি অর্থবহ ছিল না বাস্তবে জলমের সাথে সংযুক্ত ছিলেন যে কারণে আমরা দেখতে পাই যে পেগাম্বর ইসলাম সাল্লাহ আলহ বা আলহি ওসাল্লামের চলে যাওয়ার পর থেকে উম্মত তো পরে আহলেবাতে আথার আলহি সাল্লাত ওসাল্লাম সর্বপ্রথমে জলমের শিকার হন তাদের হাতে যারা শরিয়াতের কথা বলছে তাদের হাতে যারা আদলে এলাহির কথা বলছে তাদের হাতে যারা পেগাম্বরে ইসলামকে অনুসরণ করার কথা বলছে তাদের হাতে এটা একটি সত্য ইতিহাস এই দ্বারায়তকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এটা রেওয়ায়ত না এটা দেরায়ত ইতিহাস স্পষ্ট করেছে যে ইসলাম কখনই জুলমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেই না যে ইসলামের অনুসারীরা যে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে বেহদাহুল আর শরীফ মেনেছে সাথে সাথে তাকে আদিলে মুতলাক হওয়ার প্রতি ইমান এনেছে তো হতেই পারে না যে কোন হাকের তাও ইসলামে নেতৃত্ব দানকারী খেলাফতের নামে হোক এমামতের নামে হোক তার কোন সম্পৃক্ততা জলমের সাথে এটা হতেই পারে না কিন্তু বাস্তবে ইতিহাস যেটা আমাদের সামনে রয়েছে সেটা এটাই যে জলমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং প্রথম জলমের শিকার আহলেবাতে আথার আলহি সালাতাম হয়েছেন ফাতেমাত জাহরা সালবাতুল্লাহ আলহা হয়েছেন মওলায় কায়নাত আলি নবী তালিব আলহি সালাতাম হয়েছেন ইতিহাসের উপরে জোল করা হলো আজলে এলাহের উপরে জোল করা হলো আহলে বাইতে আথার আলহি সালাতামের পবিত্রতার উপরে জোল করা হলো বসে আর শেফি গায়ের মেহলে এটি হচ্ছে জোল যার যে প্রাপ্য স্থান সেই স্থানে না রাখাই হচ্ছে জোল এহলেবাতে আথার তাইয়াব তাহির ছিলেন না মানেই হচ্ছে জল এহলে বেতে আথার আলহি সালাতাম আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন দায়িত্ব না দেওয়াই হচ্ছে জল দিনের নেতৃত্ব ওনাদের হাতেই হওয়া উচিত ওনাদের হাতে তুলে না দেওয়াই হচ্ছে জল এই জলগুলা থেকে সূচনা হয়ে এমন এক পর্যায়ে চলে গেল যে ফাতফাতু জাহরা সালবাতুল্লাহ আলহাকে বলতে হয়েছে সোবাত আলিয়া এ বাবা আপনার পরে আমার উপরে এমন ভাবে মুসিবত ফেলে দেওয়া হয়েছে মানে এত জলমের সম্মুখীন করা হয়েছে যদি প্রকাশ্য দিনের উপরে সেই জল সেই মুসিবত যদি আসত তাহলে দিন রাতে অন্ধকারে পরিণত হতো কে বলছেন ফাতেমাত জাহরা সালবাতুল্লাহ এখন যে কাজটি হওয়া উচিত ছিল সেটা ছিল আকিদা সুরক্ষিত হওয়া 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করছি আশা করি অনুধাবন করবেন যেহেতু ইসলাম প্রথম স্টেজে ছিল বেহদানিয়াদের ভিত্তি শক্তিশালী করা দরকার ছিল এলাহির চেতনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সময় ছিল পেগম্বর ইসলাম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের গুরুত্ব মহত্ব ওনার আসার উদ্দেশ্য এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় ছিল মূল্যায়ন করার সময় ছিল অর্থাৎ আকিদা যদি এক সেন্টেন্সে বলি তাহলে আকিদাকে শক্তিশালী অবস্থায় নিয়ে আসার পেগাম্বর ইসলামের পরে যে সময়টা ছিল সেই সময়কে জলমের সাথে এমন ভাবে সংযুক্ত করা হলো যে সিরাতে মলায় কায়নাতের উপরে চলা কঠিন হয়ে গেল সিরাতের আসলে খোদার উপরে চলা কঠিন হয়ে গেল সিরাতে পাতপাতু জাহরা সালবাতুল্লাহ রেহার উপরে চলা কঠিন হয়ে গেল আহলে বাইতে আধার আলহ সালাত ওসালামই নিজে জলমের শিকার হলেন এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল যেখানে আহলে বাইতে আধার আলহ সালাত ওসালাম বারিশে উলুমে আম্বিয়া ছিলেন যেখানে আহলে বাইতে আধার আলহ সালাত ওসালাম লহে মাহফুজের আলিম ছিলেন যেখানে ওনারা এলমি কাজগুলা করতেন এলম নিয়ে সমাজে জাগরণ সৃষ্টি করতেন সমাজকে পরিপূর্ণতা দিকে নিয়ে যেতেন সেখানে ওনাদেরকে জুলমের শিকার হতে হয়েছে যদি জুলমের মোকাবেলা না করা হয় তাহলে আকিদাকে ধুলোসাত করা হবে এই কারণে ইমামে হুসাইন আলহি সালাত ওসালাম হুসাইন আলহিসালামের মাক্কা ত্যাগ এহরাম পড়েছেন আরাফাতে উপস্থিত হয়েছেন সূচনা হবে তিনি জানতে পান যে জালিমরা এহরাম পড়া অবস্থায় মাক্কায় অবস্থান করছে হাজিদের পোশাকে তারা অবস্থান করছে বুকুয়ার সময় তাওয়াফের সময় সাইয়ের সময় যে কোনো একটি জায়গায় হুসাইনকে শহীদ করা হবে শাহাদাতে হুসাইনের মাধ্যমে ইয়াজিদ তার খেলাফতকে পাকামুক্ত করবে এরকম একটি ছবি আঁকা হয়েছিল মামে হুসাইন আলহি সালাত ওসালাম জানতে পেরেছিলেন তিনি বললেন হজ করা থেকে হজ রক্ষা করা এটাই গুরুত্বপূর্ণ হুসাইন তুমি হজ করবা নাকি কেয়ামে কেয়ামে পর্যন্ত হজকে রক্ষা করবা নিশ্চিতভাবে তিনি এমাম ছিলেন তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন যে হজকে রক্ষা করা কেয়ামে কেয়ামে পর্যন্ত এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে তিনি মাক্কা ত্যাগ করেন ওমরা করে এহরাম খুলে তিনি মাক্কা ত্যাগ করে কুফা উদ্দেশ্যে রওনা দেন আঠাইশে রজ মদিনা থেকে বের হয়েছিলেন আট ইজ ইল হিজ মাক্কা থেকে বের হয়েছেন দুই মাহাব্রম 
একষট্টি হিজরি কারবালায় উপস্থিত হয়েছেন আর দশম মহরম রোজে আসুর একষট্টি হিজরিতে শহীদ হয়েছে ষাট হিজরিতে তিনি মক্কা থেকে হজ না করে বের হয়ে পড়লেন কি করলেন মওলা হুসাইন আলহি সালাতাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ করলেন আকায়দের শত্রুদেরকে দমন করা দিনে মোকাদ্দাসে ইসলামকে জুলমের হাত থেকে সুরক্ষিত করা ইসলামী মৌলবতকে জালিমদের হাত থেকে বের করে নিয়ে আসা এটা ছিল এভাবে হুসাইন আলী সাল্লামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আকা হুসাইন এই কাজ করার পরে রেজাল্ট কি হবে রেজাল্ট চোদ্দশো বছর না কেয়ামে কেয়ামে পর্যন্ত যারাই আসবে তারা বের করতে থাকবে যেভাবে একটি রেজাল্ট বের করেছিলেন খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি আলাহ রহমা যিনি বলছেন হাক্কাকে বেনায় লাই লাস্ত হুসাইন এমামে হুসাইন আশুরা নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে শুধু এটা না যে ইয়েসিদের হাতে ব্যায়াত করেননি দিনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছেন আমি এখনই আপনাদের সামনে বলছিলাম আকায়েদকে শক্তিশালী করা আকায়েদকে বিকৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা সুরক্ষিত করা এবং এমামে আলী মোকাম সেটা করেছিলেন যে কারণে আল্লাহ রালি খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি আল্লাহ তিনি বলে গেলেন হাক্কাকে বেনা এলাহ হুসাইন শক্তিশালী করেছিলেন হুসাইন এই কাজটি এমামে হুসাইন আলহি সালাম করলেন যেখানে আমরা ভালো করে জানি মেম্বারের সালুনি রূপে বসে আলী এবনে আবি তালিব আলহি সালাতাম সালুনি সালুনি কবলান তফকে দুনি বলে স্পষ্ট করেছিলেন যে লহে মাহফুজের জ্ঞান আমার কাছে রয়েছে কোরআনের গভীরতা আমার জানা রয়েছে কোরআনে নাতে আমি রয়েছি এবং সব বাতিন আমার জানা রয়েছে আলী বলেছিলেন কিন্তু মলাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি এমামে হাসানকে সুযোগ দেওয়া হয়নি এমামে হুসাইন আলহি সালাম জালিমদের হাত কেটে দিয়ে আকিদাকে সুরক্ষিত করলেন যে মাবিয়া বলতো হে আমার চাচা তো ভাই তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হও নি যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কালেমার মধ্যে তোমার নাম ঢুকিয়ে দাও নি আল্লাহ হুসাইন সে ইয়াজিদ ও মাবিয়াকে দফন করে দিলেন কেয়ামত পর্যন্ত মোহাম্মদ রসুল্লাহ আজানে আমরা শুনতে পাচ্ছি সালবাদ করেন মোহাম্মদ বালে মোহাম্মদ কেয়ামে কেয়ামত পর্যন্ত যার প্রতি রসুল নিজে ইঙ্গিত দিয়েছেন বা আনাম হুসাইন আমার হায়াত আমার দিনের হায়াত হুসাইন থেকে এরপরে ইসলামের সূচনা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করে অনুধাবন করবেন আরো একটি অধ্যায় রচনা হয় এ মামে হুসাইন আলহি সালাতাম যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা দরকার ছিল তা করেছে দেখা যাচ্ছে সাইয়াদে সাজ্জাদ এত জুলমের শিকার হওয়ার পর আল্লাহর সাথে আধ্যাত্মিকতা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সেই হচ্ছে আসল সেই হচ্ছে মালজা সেই হচ্ছে যার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত এমামে জারুল আব্দিন আলহি সালাতাম খুবই গুরুত্ব সহকারে আমাদের দেখিয়েছেন 
जीवन गुरुपूर्ण अध्याय देखे एक सैयद सहदा के रक्षा कर क्यों आकीदा इसलाम आकीदा के सुरक्षित करते ग रक्षा करते जालिम द्वारा जो आकीदा क्षतिग्रस्त ना हो इमाम के शहीद कर मानी आकीदार ऊपर आक्रमण आकीदा इमाम आक्रमण इमाम सतर्क कर लें आजादारिय हुसैन रक्षा कर इमाम के रक्षा करा तर कि बना हल जैन आबेदी इबादतकारी सम्मान इबादतकारी जिनात जुद्ध हिल और आली नाम प्रस्तुत हलन आली नाम आंतरिक भाव पढ़ते हैं रेखे दिले जानदीन आलिस्लम क्योंकि देखते अवस्था क्रिएट हल दमन कर रखा सम्भव छा जालिमरा मुनाफेकरा इसलम शत्रुरा जेटा कर दिन के बिकृत करा इश्तेहर नाम शरीर परिवर्तन करा नामृत करते रोजा हज्य जेका के बिकृत करते बुझे पदक्षेप गोहम्मद बकर आलहलाहत दरजा खुले दिल विपक्षे अवस्थान कुरान विपक्षे अवस्थान ने स्पष्ट कुरने आयत रही क्या तुम्हारे मध्य थी एक दल कि प्रयोजन निर्देश 
নির্দেশ শুধু এতটুকু না একশো বাইশ তম আয়ত সুরায় তবার যে কেন তোমাদের মধ্যে থেকে একটি দল বের হয় না লেই এত ফাঁক্ত হফির দিন দিনের মধ্যে এত ফাঁক্ত করতে দিনে ফাঁকি হতে বরং এর আগে বলা হচ্ছে ফাঁকি হওয়ার পর যেন নিজের কমের কাছে ফিরে আসে আর কি করবে আসে ইনজার করবে তাবলিক করবে আর জনগণের উচিত সেটা গ্রহণ করে নেওয়া কোরআনের আয়াত গ্রহণ করে নেওয়া তাহলে ফাঁকি হওয়ার নির্দেশ কোরআন দিয়েছে ফাঁকিহার কথা মেনে নেওয়ার নির্দেশ কোরআন দিয়েছে ফাঁকিহার বিরোধিতা কোরআনের বিরোধিতা ফাঁকিহকে না মারা কোরআনের একটি আয়কে অস্বীকার করা আর এটা এমন না যে নতুন কিছু যদি কেউ এমাম এ মোহাম্মদ বাকার আলহি সালাত ওয়াসালামের যুগের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেটাকে দ্রায়ের বলা হয় দ্রায়ের কে অস্বীকার করা হয় না রেবায়ের কে অস্বীকার করা হয় দ্রায়ের ইতিহাস যদি কেউ অস্বীকারও করে কোরআন থেকে ফেকা হাত প্রমাণিত কোরআন ফাঁকি হওয়ার কথা বলছে ভুলে যাওয়া উচিত না এমামে হুসাইন আলহি সালাত ওসালাম ওনার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন হাবিব ইবনে মাজাহের হুসাইনকে ভালোবাসতেন হুসাইন তাকে ভালোবাসতেন মহিব বলে ডাকেননি হাবিব বলে ডাকেননি সাহাবি বলে ডাকেননি মমিন বলে ডাকেননি রাজুলে ফাঁকেই বলে ডেকেছেন সবকিছুতে একটি হিকমত রয়েছে এমামে হুসাইন আলহি সালাত সালামের সাথে আরো একাত্তর জন শহীদ হয়েছে শহীদ হয়েছেন হাজাতে হোরে রদা আলাদা দেখতে পাচ্ছি বাকি সকলের জন্য গাঞ্জা শহীদা কিন্তু আপনি আশ্চর্য হবেন এমামে হুসাইন আলহি সালাত ওয়াসালামের সেই রদা আথারের মধ্যে কারবালার শহীদদের তিনটি জেরাতের স্থান রয়েছে এক হচ্ছে গাঞ্জা শহীদা যেখানে সমস্ত শহীদদেরকে এক জায়গায় রেখে দাফন করা হয়েছে যেটা হলো গাঞ্জা শহীদা আমাদের সাহেবি ভাই গেলেন সাবির ভাই গেলেন জেরাত করে আসছেন দ্বিতীয় হলো নিজে মামে হুসাইন আলহি সালাত ওসালামের রদায় যেখানে হাজরত আলী আকবর ও আলী আসগরকে দাফন করা হয়েছে আর আপনি ম্যান দরজা দিয়ে যখন প্রবেশ করবেন দরজার উপরে একটি জারি রয়েছে সেটা হচ্ছে হাবিব ইবনে মেদাহের কি রহস্য হাবিব ইবনে মেদাহেরকে আলাদা করে এইভাবে দাফন করা আজকে যারাই জিয়ারাত করতে যায় অন্য জাহেরিনরা যারা হুসাইনের জিয়ারত থেকে আরিফ রয়েছে তারা এটাই বলে যে যাচ্ছেন যান হাবিব ইবনে মাজাহিরের রজা এখানে গিয়ে একটু হাবিবকে বলবেন যে আপনার এই জাহেরের নামও লিখে নেন আল্লাহ আকবর হাবিব ইবনে মাজাহিরের জারির কাছে গিয়ে অনেক জাহেরিনরা অন্য জাহেরিন যারা আসতে পারেনি তাদের নাম উচ্চারণ করে বলে হাবিব যেন তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দেন তারা যেন চলে আসে বলা হয় যে কোনো জায়ের জায়েরই হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত হাবিব জাহির তাকে অনুমতি না দিয়ে দেন এমামে হুসাইন আলহি সালাত ও ইসলামের জেয়ারতের আমি বললাম আপনারা শুনে নিলেন গভীরতার সাথে অনুধাবন করেন কি ছিল হাবিব ইমামে জাহিরের ব্যক্তিত্বতে ওই জারির উপরেই লেখা আছে সব জায়গায় লেখা থাকে জেহারাত কিন্তু হাবিব জাহিরের রজায় জেহারাতের সাথে সাথে রাজুলে ফাঁকি লেখা রয়েছে যেটা মামে হুসাইন আলাইসাল্লাম 
চিঠিতে লিখেছিলেন এর অর্থই হলো ওই সময় কিন্তু ফাঁকি ছিল যখন ইমাম উপস্থিত ইমামে মোহাম্মদ বাকার আলহি সালাত ওসালাম যাকে বলা হয়েছে তিনি ইশতেহাদের সূচনা করেন ফেকাহাতের সূচনা করেন বানিয়ো মাইয়া ও বানিয়া বাসের দ্বন্দ্ব যখন খুবই উর্ধে চলে যায় ওমার এমনি আব্দুল আজিজ যে একশো হিজড়িতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কিছুটা হলেও তার এখানে সুযোগ পাওয়া যায় তার সময় এ মামলায় মোহাম্মদ বাকার আলহি সালাত সালাম সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উলুমে আলে মোহাম্মদ সূচনা করলেন ফেকাহাতের সূচনা করলেন আমাদের ফাকিরা ভেসে আসেনি সেই এমামে মোহাম্মদ বাকার আলহি সালাত ওসালামের দেওয়া গাইডলাইন দ্বারা তারা ফাঁকি হয়েছে এমামে জাফারে সাদিক আলহি সালাত ওসালামের সেই ফেকাহাতের শিক্ষা গ্রহণ করে তারা ফাঁকি হয়েছে আজ ফাকিহের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় ফাকিহের বিরুদ্ধে কথা বলার আগে একবার চিন্তা করা উচিত বিশেষ করে আজাদার সৈয়দ সহদাকে আজাদার সৈয়দ সহদা যেইভাবে আমাদের মধ্যে জুলমের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে সেইভাবে ফেকাহাত আমাদেরকে ইউনাইটেড রেখেছে মামে জানুল আব্দিন আলহি সালাত সালাম যুগে যুগে দাঁড়িয়ে সৈয়দ সহদাকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তো সাথে সাথে মামে মোহাম্মদ বাকর মামে জাফরে সাদিক আলহি সালাত সালাম যে আহলে ব্যাতের মাক্তাবে কেউ মুরুখ না হয় তাদের মধ্যে যেন ফাঁকেই থাকে সেই ফেকা হাতের সূচনা করেছেন আজ আমি বলছি তাদেরকে যারা ফাঁকিহার বিরুদ্ধে কথা বলছে সতর্ক হয়ে যান আপনি কি শিয়া মাঝাবে অবস্থান করছেন যদি শিয়া মাঝাবে অবস্থান করেন তাহলে ফাঁকির বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই ফাঁকি হওয়ার নির্দেশ করান দিয়েছে ফাঁকিহার নির্দেশ মেনে নেওয়া নির্দেশ করান দিয়েছে আপনি কি কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন আজ ফাঁকি আপনার চোখে ভালো লাগতেছে না ফাঁকি হ্যাঁ দেওয়া ফতোয়া গুলাকে আপনি প্রশ্নবিদ্ধ করছেন আর মনে করছেন শিয়ানে হেলে ব্যাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন মাফ করবেন শিয়া মাজহাব ফাঁকি থেকে আলাদা কোনোদিন ছিল না আর কেয়ামে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে না এমামও যখন আয়বাদের সমরায় গিয়েছেন চারজন ফাঁকি সে সময় দায়িত্ব পালন করেছেন তো আসল রহস্যটা কি রহস্য হচ্ছে এটা কারণ আমাদের কমের মধ্যে কেউ যদি আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে যায় তো তার থেকে কিছু লাভবান হওয়ার জন্য কিছু লোক তার আশেপাশে থাকে এখন উনি মনে করেন যে আমি একটু নতুন চেতনা যদি দিই তো এটাকে গ্রহণ করার লোক কিছু আছে যারা আমার দিকে উপকৃত হচ্ছে আর উনি যদি বলে আমি তো জুমার নামাজ পড়ি না আচ্ছা কেন পড়েন না জুমার নামাজ তো এমামে জামান আসলে তখন হবে উনি বলেছেন তাই ওনার সাথে কয়েকজন জুমার নামাজ ছেড়ে দিয়ে বসে গেল কেন ভাই জমা আছে যদি সারায়ত অনুযায়ী হয় জমা উত্তম জহরের উপরে কেন আপনি জুমা পড়বেন না কে আপনাকে সাহস দিয়েছে জমার বিরুদ্ধে কথা বলা কে আপনাকে সাহস দিয়েছে ফাঁকির বিরুদ্ধে কথা বলা আপনার যদি ভালো না লাগে মাঝাবে আহলে ভাই ছেড়ে অন্য মাঝাবে চলে যান যেখানে ফেঁকা হাত নেই আছে এরকম অন্য মাঝাব যেখানে ফাঁকিকে মূল্যায়ন করা হয় না যেখানে মুস্তাহিদকে মূল্যায়ন করা হয় না 
চলে যান সেখানে আরামে থাকতে পারবেন কিন্তু এই মাছ হবে মাকতাবে আহলে বেড়াতে সুযোগ নেই মাকতাবে আহলে বেড়াতে থাকতে গেলে আপনাকে ফাঁকিকে মূল্যায়ন করতে হবে আর যদি আপনি বলেন না আমি এই মাঝাবে থেকে ফাঁকির বিরোধিতা করব তাহলে আমি বলবো আমাদের সমাজের লোকগুলিকে যে চিহ্নিত করে নেন শিয়া না শিয়ার রূপ ধারণ করেছে সালবাদ করেন মোহাম্মদ বাহালে বাহাম শিয়া না শিয়া ফাঁকিয়ার বিরোধিতা করতে পারে না এমামে মোহাম্মদের বাতের আলহি সালাত ও সালামের পরিশ্রমের রেজাল্ট হচ্ছে ফাঁকি তার বিরোধিতা করতে পারে না বিরোধিতা করলেই বুঝতে হবে যে সে এই মাঝহাবে রূপ ধারণ করেছে বাস্তবের শত্রু একজন আমাকে বলল আচ্ছা বলেন তো আপনারা বলেন এটা ষড়যন্ত্র এটা ষড়যন্ত্র এটা ষড়যন্ত্র এটা ঐনক্য এতগুলা কিন্তু মাঝহাবে হেলে বেড়াতে কেন আমরা শুনেন যেখানে সঠিক দিন হবে শয়তানের অ্যাক্টিভিটি সেখানেই বেশি হবে যেখানে পথভ্রষ্টতা রয়েছে সেখানে শয়তানের কি কাজ যেখানে হাত্ম হাত তানিয়াত রয়েছে হাত্ম হাত তানিয়াত থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এখন তো অনেক আশ্চর্য বিষয় যে পঞ্চাশ বছর জ্ঞান অর্জন করে কেউ যদি বড় আলিমের দিন হয় তাহলে একটু এখতলাফ করত চিন্তাগত এখতলাফ মশলাগত এখতলাফ ফেকা হাতে এখতলাফ তাহলে একটু চিন্তা করা উচিত ছিল ভাই এরা জ্ঞানে কোন জায়গায় সমস্যা আছে কিন্তু আমি দেখছি আমাদের মাত্রাবে যুবককে যার বয়স তেমন হয়নি কেমন নাহাতে শিখেছেন এখন মনে করতেছেন আমি এই মাঝহাবের অনেক বড় একটা ঠিকাদার হয়ে গেল এই মাঝহাবের আমি অনেক বড় একটা কিছু হয়ে গেল বাহবা বাহবা করা হয়েছে বলে আমি এই মাঝহাবের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অবস্থায় নিয়ে এসে গেছি না কেউ অধিকার দেয়নি এই মাঝহাবে আহলে ব্যাট আমানত হচ্ছে আহলে ব্যাটে আঠারের জনগণের উচিত এই ধনের চেতনার বিরুদ্ধে রুখে দেওয়া যারা মুস্তাহিদের বিরুদ্ধে কথা বলে যারা ফাঁকিহের বিরুদ্ধে কথা বলে কোন ফাঁকি যাকে মামে মোহাম্মদে বাকার আলহি সালাত ও সালাম নিজের হাতে বানিয়েছেন যাকে মামে জাফারে সাদিক আলহি সালাত ও সালাম নিজে তৈরি করেছেন যার সাগিদ হচ্ছেন জোরারা একজন ফাঁকি যার সাগিদ হচ্ছেন আবার দিন তাকাল্লাব একজন ফাঁকি যে পাঁচ বক্ত নামাজ সঠিকভাবে পড়ার তফিক রাখে না সে রেহারে মহাসম ইনকালাবের বিরুদ্ধে কথা বলে যার রাতের একটি অংশ এ বাদাতে অতিবাহিত হয় যার তাহাজুদের নামাজ কথা হয় না যে জীবনটা বাক করে দিয়েছে দিনও ইসলামের জন্য কেন আমাদের জানা নেই হ্যাঁ আমাদের যুবকদের জানা নেই কিন্তু তাদের উচিত নিজের বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করা যে আমাদের দেশ এই কয়জন আলিম ছিল আমাদের মাক্তাবে কেউ মারা গেলে জানাদার নামাজ তাহলাম দেখে হতো তাহলামের মতন বই খুলে জানাদার নামাজ পড়া হতো তহাতুল আবাম খুলে আর্ধ পড়া হতো যে আর্ধ পড়তো সে জানতো না কাজে ইনসা কি জিনিস এমামে হোমেন রহমতুল্লাহ আলের বিপ্লবের পর সারা বিশ্বে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমাজকে এই তফিক দিয়েছে যে যাও কোম হও নাজাফে গিয়ে আলিম হয়ে ফিরে আসো আসে তবলিক করো আজকে দিনের সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমাদের বাপ দাদারা অনেক বড় এহসান করেছেন তারা আজা দাঁড়িয়ে সাইদ সদাকে রক্ষা করেছেন কিন্তু নামাজ ক 
কয়জন সঠিক নামাজ পড়তো কয়জন আমার এখনো চ্যালেঞ্জ যেখানে আলিমে দিন নেই সেখানে অনেকে সবার কথা বলবো না অনেকে কুরবাতাল এল আল্লাহ ও ইল্লাল্লাহ পার্থক্য জানে না নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজে কুরবাতাল এল আল্লাহ ও কুরবাতাল ইল্লাল্লাহ অর্থ জানে না অর্থ জানে না পার্থক্য জানে না অজু করে অজু বাতেল মাসা করতে গিয়ে মাথা টান দিয়ে চলে আসে কপাল পর্যন্ত অনেককে দেখেছি আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করেন এই বিপ্লবের কারণে এই বিপ্লবে যারা শহীদ হয়েছে তাদের কারণে এই বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের কারণে যারা আজকে মাধবে এলে ব্যাংককে সারা পৃথিবীতে সম্মানিত করতেছে কালকে আমা পড়ে বের হওয়া ভয় ছিল না লজ্জা ছিল লজ্জা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছি লজ্জা ছিল আমাদের আলেমরা আমা পড়ে বের হতে রাস্তায় এদিকে ওদিকে যেতে লজ্জা বোধ করতেন কেন যে কোনো জায়গায় মানুষ কিন্তু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করত ভাই শুনেছি আপনার কোরআন চল্লিশ পাড়া ভাই শুনেছি আপনার নবী নাকি আলাদা ভাই শুনেছি আপনার মানে আলীকে নবীর প্রাধান্য দেন উত্তর দিতে দিতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত তার চেয়ে ভালো এইসব উত্তর থেকে বাঁচার জন্য থয়লার মধ্যে রাখো আমা আমা ওর ভিতরে রাখো আবা হাতে ন থয়লা যেখানে বিয়ে পড়াতে হয় সেখানে প্রবেশ করো তারপরে এক কোড়ায় গিয়ে আমা পড়ো আবা পড়ো তারপরে সে বিয়ে পড়ো বিয়ে পড়ানোর পরে আবার থয়লার মধ্যে রাখো বেরো এখন আল্লাহর কসম সারা পৃথিবীতে এই আমা আমার সম্মানিত হয়েছে এখন আর আমাদেরকে ওইভাবে কষ্ট করে না আমা আমা দেখলেই বলে ও আয়তুল্লাহ কমেনি ওই যে ইরানে আয়তুল্লাহ সামনাই আছে না ওই শিয়া যাচ্ছে ওই দেখো হয়ে গেল ওসালাম ওসালাম প্রায় আমি যাই কয়েক হোক দোবাই হোক কাকার হোক সব জায়গায় কিন্তু আমি আমা পড়ে থাকি এবং ইচ্ছা করে এই ছবিগুলো আমি কিন্তু আমার ফেসবুকে দিয়েছি দেখো মানুষ কাতারের মতন এয়ারপোর্টে দেখলাম সে জায়গাও রাখা রয়েছে কিছু লোক হাত দেখে যে নামাজ পড়ল আমার অজু দেখার পরে আরো কিছু লোক ছিল তারা দাঁড়াই গেল আমি মনে করলাম হয়তো প্রশ্ন করবে প্রশ্ন করেনি আরবিতে আমাকে বললো যে আমিও কিন্তু মাধবে আহলে বেতের বিশ্বাসী আমি একজন মহিমা আমি একজন শিয়া বিসমিল্লাহ মামতি করেন কাতার এয়ারপোর্টের মসজিদে আমি নামাজ জামাতের সাথে পড়েছি আগে আমি দাঁড়িয়েছি আমা পড়ে একই অবস্থা কয়তে হয়েছে কয়তে হয়ে একই অবস্থা বসে রয়েছি অনেকে সালাম দিচ্ছে কি ব্যাপারটা কি যেহেতু কয়তে থার্টি পারসেন্ট শিয়া রয়েছে কয়তে অনেক স্টাফ শিয়া কালকে এরকম ছিল না কালকে আমরা আমা পড়ে হাঁটতে এগুলাকে কৃতজ্ঞতার সাথে দেখা দরকার নেই শহীদ রাবুকে তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে এই বিপ্লবকে সম্মানিত করেছে এই বিপ্লবের কারণে আমরা সম্মানিত হয়েছি যারা এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের কারণে আমাদের মাঝাব আমাদের মাত্র সম্মানিত হচ্ছে যাদের কোন ব্যক্তিত্ব নেই তারা ফাঁকিয়ের বিরুদ্ধে কথা বলছে আমি একজন ছোট খাদিম আমার বিরুদ্ধে বলছে আমি জানি তাদের হুম করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে অনেক কিছু বলা হচ্ছে আমি বরদাস্ত করি কিন্তু আমি বলবো জনগণকে যে আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এদের বিরুদ্ধে রুখে দেওয়ানো মহরম আসবে এদের তৎপরতা আমরা দেখবো এরা রেহবার বিরোধী কথা বলবে ফাঁকি বিরোধী কথা বলবে আর সমাজ চুপ করে শুনে থাকবে এতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব এটা হচ্ছে শায়তানাত আমাদের দিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ফাঁকি মামে মোহাম্মদ বাকার আলহি সালাতামের রেখে যাওয়া আমানাত আমি মেম্বারের রাসুল দিকে বলছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সাদিকে আলে মোহাম্মদের রেখে যাওয়া আমানাত হচ্ছেন ফাঁকি 
امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف رکھے جب امانت ہو چل فقی قائبت کبران گروتبن و حکمت ہو چل فقی اللہ امام کے پردہ غیبت نیتو نہ جو دی فقی ہے بے اس طرح تک تو کہ نا اللہ رب العالمین آمد در ششتی کرے چھن آمد در ہدایت در دائت تو نہیں ہے چھن آمد در تبلیغ در دائت تو نہیں ہے چھن آمد در کہتے دین پوچھے دور دائت تو نہیں ہے چھن اللہ اللہ ہو چھن عادل ہوتے ہی پارے نا آمد در کے امام چھڑے دے بین لا وارس چھڑے دے بین ہے معصوم امام آمر ماجھے نہیں کہ تو معصوم امام ارگیان نہیں ہے رجل فقی آمد در ماجھے روئے چھے ولایت تکوینی آمد در ماجھے نہیں رسول خدا چاند کے دوٹکڑوں کو رہ دلیں علی ابن عبی طالب شجوں کے پھر ہی ہم لیں سیدت النساء العالمی نیجا دورزہ تارا نامی ہے دلیں اگلا شب چھلو ولایت ولایت تکوینی ہم ادر کونو فقی ایک آت کرتے پارے نا ایک خومتا نہیں کین تو ولایت تشریر ہوئے چھے شریعت رو پر ولایت روئے چھے شریعت ولایت ہم ادر کے مانتے ہوئے آیت اللہ خامنائی ہون پہ آیت اللہ سستانی ہون جے کو نہ مشتہد اما کے تخلیط کرتے ہو بے کیوں ادھی کار دے ہی نہیں ہے نظر بروت دے کتھا بولا مانس کے بھیبران تو کرا امی دیکھ چھے دوئی دھونے لوگ ایک جاگر کیسے باستو میں کنو کیا نہیں کی بہت سے شے نیجے جانے نا وائٹ میں بہار کرے تارا اور تو جانے نا مرک کو اور دیتی اور چھے کی چھوٹا ٹاکا ہوئے گلو دو چٹے دوستہ بوئی پڑھار پڑھے اکھن مونے کو نامی نامی تو آر نماز جمعہ پڑھی نا امام زمانہ آس لے آہ بھائیہ ٹھیک بولا آپ نے ٹھیک بولے سے ٹھیک ہے آمیو آپ نے ساتھے ایک بار تھی کہ آمیو جا بونا مونے کو چھامی کی چھو ہے گلو نا کی چھو ہون نہیں آپ نے کسے ٹاکا ہوئے سے قرآن بول چاہا المال والبنون فتنا زینت اللہ حیات الدنیا شمپو دو شانتان دوٹے ہی ہوتھ چھے پورکھا اللہ رب العالمین شمپو دیئے اور تو دیئے پورکھا نئے آپ نے پورکھا نہیں چھے آپ نے آکھے دینے بیرود دے اوستان نہیں چھے آپ نے کہا سے اور تو ایسے چھے آپ نے اللہ دینے جنہوں بائے کر بین شریعت جنہوں بائے کر بین آپ نے شریعت جنہوں بادہ ہوئے دارت چھے آما در جنہوں گنے رو چھت کلیر مائنڈ ہوئے ادھر پہ پارے اس پوسٹیکٹر شدھان تو نیوا جے ایرا مکتب اہل بیتر پوشا کے روئے چھے ایرا شیعہ نا ایرا شیعہ مذہب انتر بکت نا شیعہ مذہب انتر بکت تھاک لے اب اس شیعہ فقی کے مانتے ہو بے فقاحت کے مانتے ہو بے پشا پشی ازاداری سید الشہدہ شیٹاؤ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام پتشت کرے گا لے جہن حشام ابن عبد الملک امام کے پیش دیئے جہن شہید کرتے چھے سورہ امام بھی شکت و عوستہ ہے جہن نیجا شانتان امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیکھ لیں تخن بیش کچھو وسیعت کر لیں بیش کچھو آمانت انہ کے دلیں شاتے شاتے آٹھ سو درہم کو تو آٹھ سو درہم آٹھ سو درہم ہوئی شاہ میں کی تو انہیں ایک بڑھو بے پار اون ایک بڑو بے پار آٹھ شو درہم صادق آل محمد ارہاتے تولے دلیں بولیں جے حجر سمیں جہاں حاضر آشے تو کن مکہ آمار شہادت کے کندروں کو رہے آزاداری کرتا آپ نے بوستے پارتے سن کیا نو مکہ شاب جگہ دیا حاضر آشے جہاں ازائے امام محمد باقر علیہ السلام شیخانے حوبے ازاداری ہے امام محمد باقر کون امام محمد باقر 
যিনি ইমামে জয়নুল আবদিন আলহি সালাতুসালামের সন্তান কোন ইমামে জয়নুল আবদিন যাকে হাতে শিকড় পায়ে বেড়ি গলায় তক দিয়ে কারবালা থেকে কুফা আর কুফা থেকে শাম নিয়ে আসে আমি বলবো সেটাই না মামে মোহাম্মদ বাকার আলহি সালাত ওসালাম আটশো দিরহাম রেখে দিলেন মাক্কায় আজাদারি করবা হাজের সময় আজাদারি করবা কেন সাত ইজিল হিজ তিনি শহীদ হয়েছেন আট ইজিল হিজ হাজিরা সমবেত হবে এক জায়গা হবে একত্রিত হবে মাক্কায় সেই সময় না হওয়া মাতাম করবা মামে মোহাম্মদ বাকার কেউ যদি জিজ্ঞাস করে কোন মোহাম্মদ বাকার তো বলবা তিনি যিনি ছোটকালে কারবালা দেখেছেন যিনি তার চাঁদকে তিন দিনের তৃষ্ণার্থ অবস্থায় শহীদ হতে দেখেছেন কোনে মামে মোহাম্মদ বাতাল যিনি শরীয়তে মোকাবে সারে মাম ছিলেন নিজের চোখে নির্দেশ দিলেন যে মাক্কায় আবার মাতম করবা মাক্কায় আবার আজাদারি করবা যেন হাজির অবগত হয় মোহাম্মদ বাকার কে শহীদ করা হয়েছে তার পিতা সৈয়দ সজ্জানকে শহীদ করা হয়েছে আরে তার পিতা হুসাইনকে তো এমন ভাবে শহীদ করা হয়েছে যে শহীদই করা হয়নি লাশের উপরে ঘোড়া দাওয়ানো হয়েছে আজাদ আরো হয়তো আরো একটি রহস্য ছিল আরো একটি রহস্য আরে আপনি কার বাড়ায় ছিলেন যাকে শহীদ করা হলো যার লাশের উপরে গোড়া দেওয়ানো হলো আরে যার বোনকে মাতম করতে দেওয়া হয়নি কন্দন করতে দেওয়া হয়নি আরে তাদেরকে বন্দি করে কারবালা দিকে কুপা কুপা দিকে সাম নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু ইসলামের মূল কেন্দ্র মক্কা আকা হুসাইন আজ মক্কা আজাদ হারিয়ে মামে মোহাম্মদ বাকার হচ্ছে আরে মক্কা রয়েছে কারবালা না ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে গেল যারা হুসাইনের লাশে ঘোড়া দৌড়িয়েছিল তারাও নিজে চোখে দেখছে মাক্কায় আজাদ হারিয়ে মামে মোহাম্মদ বাকার হচ্ছে কিন্তু এ মামে যাবারে সাদিক আলহি সালাত সালাম যখন আজাদ হারি করছেন নিজের বাবা মামে মোহাম্মদ বাকারের তখন তাকে বলছেন অবশ্যই যে কবি আসছে যে আজাদার আসছে যে মার্সিয়া খা আসছে যে নাহা খা আসছে তাকে বলতেন শুনো আমার বাবা মোহাম্মদ বাকারের সালে যদি মার্সিয়া লেখে থাকো এখানে সমাপ্ত করবা না এর সাথে সাথে আমার যাদু সাহেবের মার্সিয়াকে সংযুক্ত করে দেবা কেন আমাদের কোন শোক সমাপ্ত না যতক্ষণ পর্যন্ত হুসাইনের উপরে আজাদারি না লমুন কয়মে কয়াবিল্লা